السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ আমি মাহবুব আল মাহাদি প্রবাসক ইসলাম শিক্ষা মাতুয়াল হাজী আব্দুল লতিফ বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ঢাকা কোভিড নাইন্টিন মহামারী দুর্যোগ মোকাবেলায় মাতুয়াল হাজী আব্দুল লতিফ বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সম্মানিত সভাপতি জনাব আব্দুল রাকিব বুয়া বাবু অত্র কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় জনাব আনামা মতুর রহমান স্যার আরও আছেন আমাদের বাংলা বিভাগের স্যার জনাব রেদনুল হক এবং আপনারা যারা শুনছেন সকলকে অভিনন্দন প্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু কাছে কিংবা দূরে যে যেখানে অবস্থান করছ অনলাইন ক্লাসে সকলকে স্বাগত আজকে আমাদের পাঠ্য বিষয় ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় জাকাত ফরস হওয়ার শর্ত ও জাকাতের গুরুত্ব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এর আগের ক্লাসে আমাদের আলোচনা হয়েছে জাকাত শব্দের অর্থ কি জাকাত কাকে বলে পূর্বের পাঠে একটু আমরা যাই স্মরণ রাখার জন্য জাকাত শব্দের অর্থ মাল পবিত্র হয় সম্পদ বৃদ্ধি পায় জাকাত কাকে বলে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বাউন্ন তোলা রৌপ্য যদি কোনো মালিকিনেসা ব্যক্তির নিকার যদি এক বছর স্থায়ী হয় শতকারা আড়াই পার্সেন্ট হারে বা দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা হিসাবে গরিব দুঃখীদের হক আদায় করে দেয়াকে জাকাত বলে প্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু এটা আমাদের পূর্বের ক্লাসে আলোচনা ছিল আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় জাকাত ফরস হওয়ার শর্ত মুসলমান হওয়া জ্ঞানবান হওয়া স্বাধীন হতে হবে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া ঋণমুক্ত হওয়া নেশা পরিমাণ সম্পদ থাকা জাকাতের মাল এক বছর স্থায়ী হওয়া পূর্ণ মালিক হতে হবে প্রথমে যাই মুসলমান হওয়া জাকাত দাতাকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে অমুসলিমদের উপর জাকাত ফরস নয় হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ তাদের উপর জাকাত ফরস নয় এরপরে আসি জ্ঞানবান হওয়া পাগলের উপর জাকাত ফরস নয় সুস্থ মস্তিষ্ক হতে হবে অর্থাৎ জাকাত দাদা অবশ্যই নিজে বুঝে শুনে জাকাত দিতে হবে স্বাধীন হতে হবে যে জাকাত দিবে সে মনিবের নিকার যেন সে মনিপের নিকার যেন চুক্তিবদ্ধ না থাকে তাকে স্বাধীন হতে হবে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া নাবাল্যকের উপর জাকাত ফরস নয় সে যত সম্পদের মালিক হোক না কেন ঋণমুক্ত হতে হবে কোনো জাকাতদাতাকে অবশ্যই ঋণমুক্ত থাকা যাবে না সে ব্যাংকের ঋণ অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে জাকাত গ্রহণ করলে তার ঋণ হতে মুক্ত হতে হবে নেশাব পরিমাণ সম্পদ নেশাব পরিমাণ সম্পদ বলতে আমরা বুঝি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বাউন্ন তোলা রৌপ্য যদি এক বছর স্থায়ী থাকে তাহলে সে নেশাব পরিমাণ সম্পদের মালিক জাকাতের মাল এক বছর স্থায়ী হওয়া কোনো মালিকি না সাবে ব্যক্তির নিকার যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বাউন্ন তোলা রৌপ্য যদি এক বছর স্থায়ী থাকে এবং এক বছর স্থায়ী থাকতে হবে যদি আমরা দেখি দেখা যায় সে এগারো মাস সম্পদটা ছিল এগারো মাস থাকার পরে হঠাৎ করে সে ঋণগ্রস্ত হইল তাহলেও তার জাকাত হবে না পূর্ণ মালিক হতে হবে অর্থাৎ জাকাতদাতাকে অবশ্যই পূর্ণ মালিক হতে হবে দেখা গেল বাবার কিছু টাকা আছে ছেলের কিছু টাকা আছে সেক্ষেত্রে সে জাকাতদাতা পূর্ণ নিসাপের মালিক নয় এইটাই মূলত জাকাত ফরস হওয়া শর্ত প্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু এরপরে আমরা জানব যে জাকাত এর গুরুত্ব প্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের মধ্যে জাকাত একটি আর্থিক ইবেদাত ইসলামী অর্থনীতির মেরুদণ্ড স্বরূপ জাকাতের গুরুত্বকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হলো ধর্মীয় গুরুত্ব একটা হলো অর্থনৈতিক গুরুত্ব একটা হলো সামাজিক গুরুত্ব প্রথমেই আমরা জানব 
জাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব জাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা আনতে গেলে প্রথমে আমরা জানি যে জাকাত একটা ফরস ইবাদাত জাকাত ফরস ইবাদাত সম্পর্কে আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র কোরআনে বলেছেন অকিম সলাত আত জাকাতা তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো জাকাত প্রদান করো এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ধন সম্পদের জাকাত দিলে মাল পবিত্র হয় সুতরাং এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ধন সম্পদের মাল দিলে জাকাত পবিত্র হয় এরপরে ইসলামী বুনিয়াদ ইসলামী বুনিয়াদ সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন বুনিয়া ইসলাম ও আল্লাহ খামসেন আরশাদ আরশাদাহ আরশাদুন্না মোহাম্মদান আব্দুহ রসুল আকিম সালাত আত জাকাত আল সম আল হস আল রমজান এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন ইসলামে পাঁচটি বুনিয়াতের ভিতর জাকাত একটি অন্যতম মমিন হওয়া শর্ত সুরা হামিমে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন মুশ্রিকদের প্রতি অভিশাপ যারা জাকাত প্রদান করে না জাকাত দেওয়া মমিনদের বৈশিষ্ট্য এরপর আমরা জানব ইমানের পরীক্ষা জাকাত দেওয়ার মাধ্যমে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আমাদের ইমানের পরীক্ষা করা হয় আল্লাহ বলেন নিশ্চয় তোমরা দন সম্পদ দন সম্পদ সন্তান সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ এরপরে আমরা জানব সম্পদ পবিত্রকরণ এ সম্পর্কে আল্লাহ তালা রবুল আলমিন বলেন খু জুমিন আমিহিম সদাত্তা তুত হিরুম তাদের সম্পদ থেকে জাকাত গ্রহণ করুন যে জাকাতের মাধ্যমে তাদেরকে আপনি পবিত্র করুন এরপর আমরা জানব বরকত লাভ আল্লাহ তালা বলেন তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে জাকাত তোমরা প্রদান করো তবে এমন লোকদেরকে আল্লাহ সম্পদ বাড়িয়ে দেন এরপর প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আমরা জানব দোজক থেকে মুক্তি আল্লাহ তালা বলেন যার স্বর্ণ রৌপ্য জমা করে অথচ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিন যে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তা অর্জন জাকাত অর্জনের অন্যতম উপায় হল তাই তো আল্লাহ তালা পবিত্র করেন বলেন আল্লাহর ভালোবাসার ভিত্তিতেই তারা দন সম্পদ দান করেন প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু জাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা যদি জাকাত দেই তাহলে আমাদের ইমানটা হবে পরিপক্ষ আমাদের ইমানটা হবে শক্ত আমাদের দন সম্পদ হবে পবিত পুত পবিত্র আমাদের দন সম্পদ দন সম্পদে কোনো ভেজাল থাকবে না এবং পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু জাকাতের মাধ্যমে আমরা তাপ অর্জন করতে পারি এবং জাকাতের মাধ্যমে আমরা দোজকের আগুন থেকে পরকালে মুক্তি পেতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু এইটা হলো মূলত আমাদের জাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব পরবর্তী ক্লাসে আমরা জাকাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং জাকাতের সামাজিক গুরুত্ব আমরা জানব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু তোমরা অনেকেই পূর্বের ক্লাসে বলেছ যে স্যার এটা আমাদের ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন এবং জ্ঞানমূলক প্রশ্ন তোমরা যদি মনোযোগ সহকারে আলোচনাটা শোনো এটার বিচার জ্ঞানমূলক প্রশ্ন এবং সিকিউ এবং এম সিকিউ প্রশ্ন এইটির ভিতরেই আছে তোমরা এখান থেকে মনোযোগ সহকারে শুনলে সিকিউ এবং এম সিকিউ ক্লাস পড়া তোমরা জানতে পারবে এইটাই ছিল আজকে মূলত পাঠ আর প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু তোমরা বাসা বাড়িতে যে যেখানে অবস্থান করছো তোমরা সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এই বলে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আগামী ক্লাসে আমরা ফিরে আসব ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইবরাকাতু